ஹாய் எவ்ரி ஒன் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போற கான்செப்ட் வந்து ரொம்ப சிம்பிளான கான்செப்ட் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் பிசிக்ஸில் செமி கண்டக்டர் அண்ட் எலக்ட்ரானிக்ஸில் இந்த டாபிக் இருக்கு நிறைய விஷயங்களை நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்தோம் இல்லையா ஸோ இது டிரான்சிஸ்டர் ஆக்ஷன் அந்த காமன் பேஸ் மோடு இல்லையா ஒரு டிரான்சிஸ்டர் வந்து காமன் பேஸ் மோடில் கனெக்ட் பண்ணியிருந்தோம் அப்படின்னா இதில் எந்த மாதிரியான விஷயங்கள் நடக்குது அப்படின்றது தான் ஸோ காமன் பேஸ் அப்படின்னு சொல்லும் போதே பேஸை வந்து நம்ம கலெக்டருக்கும் எமிட்டருக்கும் காமனாக வச்சுருப்போம் ஸோ இதுதான் காமன் பேஸ் மோல்டு ஸோ பொதுவாக நம்ம டிரான்சிஸ்டர் எப்படி ஒர்க் ஆகுது டிரான்சிஸ்டர் அப்படின்னா என்ன அப்படின்றத நம்ம டீட்டெயில்டாக பார்த்துருந்தோம் அந்த வீடியோ பார்க்கலான்னு தயவு செஞ்சு அந்த வீடியோவை பார்த்துட்டு வாங்க அப்போ தான் இந்த டாபிக் வந்து உங்களுக்கு புரியும் அப்போ பொதுவாக நம்ம டிரான்சிஸ்டர் அப்படின்னு சொல்லும் போது நம்ம பை பைபோலர் டிரான்சிஸ்டர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா பிஜேடி ஸோ இந்த இடத்துல ரொம்ப சிம்பிளாக நம்ம டிரான்சிஸ்டர் ரெண்டு வகையாக பிரிக்கிறோம் ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்பிஎன் டிரான்சிஸ்டர் அண்ட் இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா பிஎன்பி டிரான்சிஸ்டர் ஸோ இதை ஒர்க்கிங்கில் நம்ம ரொம்ப பக்கவாக பார்த்துருப்போம் இல்லையா ஸோ இந்த என்பிஎன் டிரான்சிஸ்டர் அப்படின்னு சொல்லும் போது எனக்கு இதில் நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் அதாவது எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் மெஜாரிட்டியாக எனக்கு எலக்ட்ரான்ஸ் தான் இருக்கும் பிஎன்பி அப்படின்னு நம்ம பார்க்கும்போது எனக்கு மெஜாரிட்டியாக அதில் ஹோல்ஸ் இருக்கும் பொதுவாகவே நம்ம பிஎன்பி டிரான்சிஸ்டர் நம்ம அந்த அளவுக்கு யூஸ் பண்ணுறது கிடையாது ஸோ நிறைய அப்ளிகேஷன்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த என்பிஎன் டிரான்சிஸ்டரை பேஸ் பண்ணி தான் அப்போ அந்த மாதிரி ஒரு என்பிஎன் டிரான்சிஸ்டர் இப்போ நம்ம எடுப்போம் ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு விஷயம் தான் நம்ம புக்கில் கொடுத்துருப்பாங்க இல்லையா ஸோ இந்த மாதிரி டிரான்சிஸ்டர் ஸோ என்பிஎன் டிரான்சிஸ்டர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நமக்கு மூணு அதாவது மூணு செமி கண்டக்டர் ஒன்று வந்து என் டைப் டினோனு பி டைப் டினோனு பார்த்தீங்க அப்படின்னா மறுபடியும் என் டைப் ஸோ என்பிஎன் டிரான்சிஸ்டர் ஸோ என்பிஎன் ஸோ நீங்கள் டயக்ராமை பார்த்தீங்கன்னாவே ரொம்ப கிளியராக தெரியும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இதை வந்து நம்ம பெருசாக போட்டிருப்போம் இதை வந்து நம்ம சின்னதாக போட்டிருப்போம் இதை நம்ம இன்ட்ரோடக்ஷன்லேயே பார்த்துருந்தோம் இல்லையா டிரான்சிஸ்டர் இன்ட்ரோடக்ஷன்லேயே ஸோ எமிட்டர் வந்து ரொம்ப சின்ன ஏரியா தான் இல்லையா ஸோ வென் கம்பேர் டு கலெக்டர் ஸோ கலெக்டர் வந்து ரொம்ப பெரிய ஏரியா அண்ட் இந்த பி டைப் நடுவில் இருக்கு இல்லையா இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப சின்னதான ஒரு ஏரியா தான் அது மட்டும் இல்லாமல் இதை வந்து நம்ம எப்படி டோப் பண்ணியிருப்போம் அப்படின்னா ஹைலி டோப்டு இல்லையா ஸோ எமிட்டரை நம்ம ஹைலி டோப்டு அதிகமாக டோப் பண்ணியிருப்போம் எலக்ட்ரான்ஸில் இது பார்த்தீங்கன்னா பி டைப் ஸோ இது வந்து ரொம்ப 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 கம்மியாக தான் நம்ம டோப் பண்ணியிருப்போம் ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பி டைப்பினுடைய லேயரே ரொம்ப கம்மி தான் ஸோ கம்மியான ஏரியாவில் நம்ம கம்மியாக இதை டோப் பண்ணியிருக்கோம் லைட்லி டோப்டு இந்த எண்ணை பார்த்திங்க அப்படின்னா மீடியமாக நம்ம டோப் பண்ணியிருப்போம் சரியா ஸோ டோப்பிங் அப்படின்றது உங்களுக்கே தெரியும் ஆடிங் இம்பியூரிட்டி டு த செமி கண்டக்டர் இல்லையா ஸோ ஒரு பியோர் செமி கண்டக்டரில் நம்ம இம்பியூரிட்டியை ஆட் பண்ணுறத நம்ம டோப்பிங் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அப்போது நான் என்ன சொல்ல போகிறேன் அப்படின்னா இந்த இடத்த நான் என்ன சொல்கிறேன் எமிட்டர் இதை நான் என்ன சொல்லிட்டேன் பேஸ் இதை நான் என்ன சொல்கிறேன் அப்படின்னா கலெக்டர் அப்போ நீங்க டயக்ராம் வரையும் வரையும் போதும் இந்த மாதிரி தான் வரையணும் எப்படி வரையணும் எமிட்டரை கொஞ்சம் சின்னதாக போடணும் கலெக்டரை பெருசாக இருக்கணும் அண்டு இந்த பி இது வந்து பேஸ் ரொம்ப சின்னதாகவே இருந்தாவே போதும் சரியா ஸோ இதுதான் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் அப்போ எமிட்டரில் எனக்கு ஹெவிலி டோப்டு லைட்லி டோப்டு மீடியம் டோப்டு இப்போ நம்ம என்ன பண்றோம் ஒரு டிரான்சிஸ்டர் ஒர்க் ஆகணும் அப்படின்னா நம்ம ரொம்ப முக்கியமான கண்டிஷன்ஸை பார்த்துருந்தோம் என்ன கண்டிஷன்ஸ் நம்ம அப்படி பார்த்துருந்தோம் அப்படின்னா பேஸையும் எமிட்டரையும் நம்ம ஃபார்வர்டு பயஸ் பண்ணியிருக்கணும் இல்லையா அதுதான் ரொம்ப முக்கியமான கண்டிஷன் அந்த கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆனால் மட்டும் தான் டிரான்சிஸ்டர் எக்ஸ்கியூஸ் மீ ஐம் ரியலி சாரி அப்போ நான் மட்டும் தான் இந்த டிரான்சிஸ்டர் வந்து ஒர்க் ஆகும் இல்லையா அப்படி இல்லைனா ஒர்க் ஆகாது அப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன் இந்த எமிட்டரையும் பேஸையும் நான் ஃபார்வர்டு பயஸ் பண்ண போறேன் இந்த பேஸையும் இந்த கலெக்டரையும் ரிவர்ஸ் பயஸ் பண்ண போறேன் சரியா ஸோ ஃபார்வர்ட் பயஸ் அப்படின்னு சொல்லும் போது உங்களுக்கு தெரியும் நெகட்டிவ் நெகட்டிவ் பாசிட்டிவ் பாசிட்டிவ் இல்லையா அப்போ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா இதை நான் எப்படி பண்ணுறேன் நீங்களே பாருங்கள் ஃபார்வர்ட் பயஸ் அண்ட் என் டைப் அப்படின்றது வி நோ தட் நெகட்டிவ் தான் ஏன்னா நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து மெஜாரிட்டி அப்போ நான் இதை ஃபார்வர்ட் பயஸ் பண்ணும்போது எனக்கு இந்த இடத்துல பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் இந்த இடத்துல பாசிட்டிவ் ஸோ இந்த பாசிட்டிவ் நான் எங்கே எடுத்துகிட்டு போகிறேன் அப்படின்னா இந்த பேஸுக்கு எடுத்துகி
So negative negative. In the p type, let's see. Now positive holes there. Now, that means compared to electron, so holes positive and this one positive. For this, so what is it? This, this one, we correct the forward bias. Done. So now, if we have a transistor work, what happens? It works, but it doesn't work. Why it doesn't work? Because we have done the completion. Panel circuit is complete. Panel. What do we do? We do the base and the collector. We do the reverse bias. அல்லையா அப்போ பேசிங் கலெக்டரையும் நம்ம ரிவர்ஸ் பயஸ் பண்ணணும் ரிவர்ஸ் பயஸ் என்ன ரெண்டுமே எனக்கு ஆப்போசிட்டில் இருக்கணும் இல்லையா அதை தான் நம்ம ரிவர்ஸ் பயஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் அப்போ இந்த என் டைப் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இட் இஸ் அ நெகட்டிவ் ஏன்னா மெஜாரிட்டி எலக்ட்ரான் அப்போ இதை எனக்கு இதை நான் ரிவர்ஸ் பயஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு நான் என்ன பண்ணுவேன் எனக்கு இந்த இடத்துல பாசிட்டிவை எடுத்துருவேன் சரியா ஸோ எனக்கு எமிட்டரை கம்பேர் பண்ணும்போது கலெக்டரில் ஹை வோல்டேஜ் இருக்கணும் இதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஹை வோல்டேஜ் இருக்கணும் அப்போ என்ன ஆகுது இந்த இடத்துல I'm going to write like this. அப்போ என்ன ஆயிடுச்சு இந்த என் டைப்பை நான் பாசிட்டிவில் கனெக்ட் பண்ணிட்டேன் இந்த பேஸை நான் நெகட்டிவில் கனெக்ட் பண்ணணும் அப்படியே ஆப்போசிட் அப்போ தான் இது வந்து ரிவர்ஸ் பயஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இதை வந்து ஃபார்வர்டு பயஸ் நெகட்டிவ் நெகட்டிவ் பாசிட்டிவ் பாசிட்டிவ் ஃபார்வர்டு நெகட்டிவ் பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் பாசிட்டிவ் ஃபார்வர்டு பயஸ் சாரி ரிவர்ஸ் பயஸ் முடிஞ்சது அப்போ இதில் போகக்கூடிய வோல்டேஜ் என்ன சார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ரொம்ப சிம்பிளாக தெரியுமே இது போகக்கூடிய வோல்டேஜ் என்ன பேஸுக்கும் பேஸுக்கும் இந்த எமிட்டருக்கும் போகக்கூடிய வோல்டேஜ் தான் ஸோ விபிஇ இது பார்த்தீங்கன்னா கலெக்டருக்கும் பேஸுக்கும் போகக்கூடிய வோல்டேஜ் விசிஇ கரெக்ட் கலெக்டருக்கும் பேஸுக்கும் அப்போ விசிபி சரியா ஓகே ஸோ விசிபி கலெக்டருக்கும் பேஸுக்கும் போகக்கூடிய வோல்டேஜ் இது தான் அப்போது இது ஃபார்வர்ட் இது ரிவர்ஸ் இப்போ எனக்கு டிரான்சிஸ்டர் ஒர்க் ஆக ஆரம்பிச்சிடுச்சு இப்போ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ரெண்டு ஜங்ஷன் இருக்கு ஸோ ஒரு ஜங்ஷன் யார்கிட்ட அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த எமிட்டருக்கும் இந்த பேஸுக்கும் இருக்கக்கூடிய இந்த ஜங்ஷன் இல்லையா ஸோ இந்த ஜங்ஷன் எப்படி இருக்கு நீங்களே சொல்லுங்க ஃபார்வர்டு பயஸ் அப்போ ஃபார்வர்டு பயஸ் அப்படின்னு சொல்லும்போது இந்த இடத்துல டிப்ளிஷன் லேயர் எனக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமா கொஞ்சம் கொஞ்சமா குறைஞ்சிக்கிட்டே வரும் நம்ம பிஎன் ஜங்ஷன் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் பார்த்துருந்தோம் ஃபார்வர்ட் பயஸ் அண்ட் ரிவர்ஸ் பயஸ் ஸோ உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும் அப்போ எனக்கு என்ன ஆகுது இந்த இடத்துல எனக்கு டிப்ளீஷன் லேயர் வந்து இந்த எமிட்டருக்கும் பேஸுக்கும் எனக்கு குறைஞ்சிக்கிட்டே வருது பிகாஸ் இட் இஸ் அ ஃபார்வர்டு பயஸ் இல்லையா ஏன்னா இது நெகட்டிவ் இது நெகட்டிவ் அப்போ என்ன ஆகுது வில் ரிப்பல் அப்போ எலக்ட்ரானிக் இந்த பக்கம் தள்ள ட்ரை பண்ணுது சரியா இது ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அண்ட் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்க அப்படின்னா எனக்கு இந்த பேஸுக்கும் இந்த கலெக்டருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ரிவர்ஸ் பயஸ் எப்படி ரிவர்ஸ் பயஸில் இருக்கு அப்ப இங்க இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரானை இந்த பாசிட்டிவ் வந்து அட்ராக்ட் பண்ணிடும் இங்க இருக்கக்கூடிய பாசிட்டிவ் இந்த நெகட்டிவ் வந்து அட்ராக்ட் ஆகிடும் அப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த இடத்துல டிப்ளீஷன் லேயர் இன்க்ரீசஸ் ரிவர்ஸ் பயஸில் இல்லையா அப்ப இந்த இடத்துல எனக்கு டிப்ளீஷன் லேயர் இன்க்ரீஸ் ஆகுது சாரி அப்போ இது ஏன் இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஏன் டிக்ரீஸ் ஆகுது அப்படின்றத நமக்கு புரிஞ்சு போயிடுச்சு இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா நான் இந்த சப்ளை கொடுத்தாச்சு ஸோ டிப்ளேஷன் லேயர் எனக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமா குறையுது பிகாஸ் ரிப்பல்ஷன் டேக் பிளேஸ் அப்ப என்ன ஆகும் இங்க இருக்கக்கூடிய அந்த மெஜாரிட்டி கெரியர் யாரு எலக்ட்ரான் அப்ப இந்த எலக்ட்ரான் வில் ட்ரை டு மூவ் டு திஸ் சைட் பேஸுக்கு மூவ் பண்ண ட்ரை பண்ணும் அப்ப பேஸ் இதை நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லியிருப்பேன் என்ன சொல்லியிருப்பேன் அப்படின்னா எனக்கு இந்த இடத்துல ஹண்ட்ரட் இருக்கு அண்ட் இந்த இடத்துல எனக்கு பிப்டி ஹோல்ஸ் இருக்கு ஹண்ட்ரட் எலக்ட்ரான் அண்ட் பிப்டி ஹோல்ஸ் இருக்கு அப்போ என்ன ஆகும் இந்த எலக்ட்ரான் எல்லாமே எனக்கு இந்த பி சைடில் வரும்போது அதாவது பேஸ் சைடில் வரும்போது இட் ரீகம்பைன்ஸ் அப்போ பாசிட்டிவும் நெகட்டிவும் கம்பைன் ஆகிடும் அதாவது எலக்ட்ரானும் ஹோல்ஸும் கம்பைன் ஆகிட்ட பிறகு மிச்சம் எனக்கு எவ்வளோ இருக்குது ஃபிஃப்டி இருக்குது இந்த எக்ஸாம்பிள் நான் கண்டினியூஸாக யூஸ் பண்ணியிருப்பேன் அதான் ஐம் யூசிங் த சேம் எக்ஸாம்பிள் இல்லையா அப்போ எனக்கு இந்த இடத்துல எனக்கு ஃபிஃப்டி எக்ஸஸாக இருக்குது அந்த ஃபிஃப்டி எலக்ட்ரான் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இந்த இடத்துல கம்பைன் பண்ணவே முடியாது அதனால் அந்த எலக்ட்ரான் வில் மூவ் டு திஸ் பிளேஸ் அப்போ எமிட்டரில் இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரான் கலெக்டரில் மூவ் ஆகுது யார் வழியாக மூவ் ஆகுற அப்படின்னா பேஸ் வழியா புரியுதா அப்போ எனக்கு இங்கே ஹண்ட்ரட் எலக்ட்ரான் இருக்கு ஐம் சேங் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அப்போ ஹண்ட்ரட் எலக்ட்ரான் இருக்கு எனக்கு இங்கே ஃபிஃப்டி ஹோல்ஸ் இருக்கு ஏன்னா இது வந்து லைட்லி டோப்டு இல்லையா அப்போ இது ஹெவிலி டோப்டு ஹெவிலி டோப்டு லைட்லி டோப்டு அப்போ என்ன ஆகும் எனக்கு ஃபிஃப்டி ஹோல்ஸ் இருக்கு எனக்கு இங்கே ஹண்ட்ரட்
அக்கார்டிங் டு கன்வென்ஷனல் கரண்ட் செகண்ட் சாப்டர்ல நம்ம பார்த்தோம் அப்போ இந்த கலெக்டர் கரண்ட் உடைய டைரக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பக்கம் இருக்கும் இந்த பக்கம் எலக்ட்ரான் மூமெண்ட் இந்த பக்கம் கரண்ட் அதாவது கன்வென்ஷனல் கரண்ட் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம என்ன <laughs> சரியா அப்போ என்ன ஆகுது இங்கே பாசிட்டிவ் இங்கே பாசிட்டிவ் அப்போ ஹோல்ஸு இட் கேன் இன்க்ரீஸ் இது அப்போ என்ன இங்கே போகக்கூடிய கரண்ட் என்னென்னா பேஸ் கரண்ட் அப்போ பொதுவாக நம்ம இதை எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோன்னா இந்த எமிட்டரில் இருந்து தான் எல்லாமே போகுது அப்போ எமிட்டர் இல்லைன்னா கலெக்டரில் கரண்ட்டு கிடையாது எமிட்டர் பிகம்ஸ் ஜீரோ ஐஇ ஜீரோ ஆயிடுச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக எனக்கு ஐசியும் ஜீரோ தான் ஏன்னா எனக்கு இங்கே இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரான் தான் எனக்கு இங்கே மூவ் ஆகுது எனக்கு இங்கேயே ஜீரோ அப்படின்றப்ப இங்கே மூவ் ஆகுமா கண்டிப்பாக மூவ் ஆகாது அப்போது ஐஇ இருந்தது அப்படின்னா ஐசி இருக்கும் எமிட்டர் கரண்ட் இருந்தால் கலெக்டர் கரண்ட் இருக்கும் இது ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ஒரு கண்டிஷன் சரியா இதை நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த எமிட்டர் கரண்ட்டை தான் டோட்டல் அதாவது இங்கே இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரான் தான் பேஸுக்கும் போகுது கலெக்டருக்கும் போகுது அப்போ இந்த எமிட்டர் கரண்ட்டை நம்ம எப்படி ஒரு மேத்தமேட்டிக்கல் எப்படி ரெப்ரஸன்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னா எமிட்டர் கரண்ட் ஈக்குவல் டு பேஸ் கரண்ட் ப்ளஸ் கலெக்டர் கரண்ட் இல்லையா இது தான் எனக்கு டவுட் அப்போ இதை நான் ஆட் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா ஐ வில் கெட் எமிட்டர் கரண்ட் ஏன்னா எனக்கு இங்கே ஃபிஃப்டி கம்பைன் ஆகுது இங்கே ஃபிஃப்டி போயிடுது அப்போ இது ரெண்டுத்தையும் கம்பைன் பண்ணால் ஐ வில் கெட் த எமிட்டர் கரண்ட் இல்லையா அதுதான் இது அப்போது டோட்டல் கரண்ட் அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம் அப்போ எமிட்டர் கரண்ட் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஐபி பிளஸ் ஐசி ஸோ இதை நம்ம புக்கில் எப்படி அழகாக சொல்லியிருப்பாங்க அப்படின்னா பை யூசிங் த கிர்ச்சாஃப்ஸ் ரூல் அப்போ கிர்ச்சாஃப்ஸ் கரண்ட் ரூல் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா இன்புட் கரண்ட் ரைட் இன்புட் கரண்ட் ஈக்குவல் டு அவுட் புட் கரண்ட் இல்லை இன்புட் ஈக்குவல் டு அவுட் புட் அப்போ இங்கே இன்புட் யார் எமிட்டர் கரண்ட் அவுட் புட் யார் இவங்க தான் இல்லையா சப்போ இன்புட் ஈக்குவல் டு அவுட் புட் சப்போ அல்ஜிபிரிக் சம் ஆஃப் த அவுட் புட் கரண்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லி படிச்சிருப்போம் செகண்ட் சாப்டர்ல இல்லையா கரண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டியில் அப்போ இன்புட் இஸ் த ஐஇ அவுட் புட் தான் இவங்க பை யூசிங் கிர்ச் ஆஃப் ஜிரோல் அப்போ ஐஇ ஈக்குவல் டு ஐபி பிளஸ் ஐசி ரொம்ப சிம்பிளான கான்செப்ட் இதுதான் நமக்கு கஷ்டம் அப்படின்னு நம்ம ஃபீல் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் இல்லையா அப்போ பொதுவாக நம்ம எல்லா இடத்துலையும் என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா இந்த ஐபி அதாவது இந்த பேஸ் கரண்ட்டை நம்ம நெக்லெக்ட் பண்ணிடுவோம் ஏன் சார் அந்த பேஸ் கரண்ட்டை நம்ம நெக்லெக்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இதனுடைய ஏரியா அதாவது இந்த பி டைப் இல்லையா ரொம்ப 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 சின்னது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மைக்ரான் அப்படின்னு நான் சொல்லியிருந்தேன் ஸோ அந்த அளவுக்கு சின்னது ஸோ அதனால் இது அது மட்டும் இல்லாமல் இது ரொம்ப லைட்லி டோப்டு அப்படின்றதுனாலேயே இந்த பேஸ் கரண்ட்டை நம்ம நெக்லெக்ட் பண்ணிட்டு நம்ம எப்படி சொல்ல போகிறோம் அப்படின்னா இந்த எமிட்டர் கரண்ட் இஸ் ஆல்மோஸ்ட் ஈக்குவல் டு கலெக்டர் கரண்ட் அப்போ எப்படி சொல்லலாம் ஐஇ எமிட்டர் கரண்ட் இஸ் ஆல்மோஸ்ட் ஈக்குவல் டு கலெக்டர் கரண்ட் This is very important thing. Why do we use this base? This is the part that is very small. That is not the same as this is lightly doped. So, we will consider this as IE equal to IC. Almost equal. Equal is not the same. Why do we use this base? Is it? So, IE is almost equal to IC. Okay? At the same time, if I have emitter current, I will have a collector current. If I have emitter zero, I will have a collector current. ஜீரோ சரியா ஸோ இவ்வளோ தான் அண்ட் இதில் நம்ம அவுட்புட் அதாவது கெயின் இதனுடைய கரண்ட் கெயின் எப்படி சார் நம்ம கண்டுபிடிப்போம் அப்படின்னா ரொம்ப சிம்பிள் நமக்கு தெரிஞ்ச அதே விஷயம் தான் ஸோ கரண்ட் கெயினை நம்ம ஆல்ஃபா அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ கரண்ட் கெயின் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு அவுட்புட் பை இன்புட் இதில் யாருப்பா அவுட்புட் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோன்னா கலெக்டர் தான் இல்லையா ஸோ ஐசி பை இன்புட் யார் ஐஇ எமிட்டர் அப்போது அவுட்புட் பை இன்புட் அப்போ அவுட்புட் ஐசி இன்புட் என்ன ஐஇ அப்போ இந்த ஆல்ஃபா விச் இஸ் நத்திங் பட் த கரண்ட் கெயின் ரைட் ஃபார்வர்ட் கரண்ட் கெயின் அப்படின்னு நமக்கு கொடுத்துருப்பாங்க அப்போ கரண்ட் கெயின் ஈக்குவல் டு ஐசி பை ஐஇ திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் திங் 
சரி இதை மட்டும் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அண்ட் ஒரு டிரான்சிஸ்டருடைய கெப்பாசிட்டி ஒரு டிரான்சிஸ்டர் நல்லா இருக்கா நல்ல எஃபிஷியன்சி இருக்கா நல்லா உபயோகப்படுத்த முடியுமா அப்படின்றத எதை வச்சு கண்டுபிடிப்பாங்க அப்படின்னா பை யூசிங் திஸ் கரண்ட் கெயின் ஸோ இதை வச்சு தான் தே வில் ஃபைண்ட் த டிரான்சிஸ்டருடைய கெப்பாசிட்டி சரியா அப்போ டிரான்சிஸ்டர் நல்லா இருக்கா அப்படின்றத இந்த கரண்ட் கெயினை வச்சு தான் அவங்க கண்டுபிடி கண்டுபிடிப்பாங்க சரியா ஸோ இது ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் ரைட்டு ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அண்ட் இது இதனுடைய வேல்யூ ஸோ இதனுடைய வேல்யூ ஈக்குவல் டு ஒன் ஆர் லெஸ் தென் ஒன் அதை நம்ம புக்லேயே கொடுத்துருப்பாங்க நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் நைன்டி நைன் பர்சன்டேஜ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ திஸ் இஸ் த மேக்சிமம் எஃபிஷியன்சி ஆஃப் த இந்த டிரான்சிஸ்டர் சரியா ஸோ திஸ் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ரைட் ஸோ பொறுமையாக பாருங்கள் டவுட் எதனா இருந்தது அப்படின்னா எனக்கு மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்க தேங்க்யூ Help us with a smile.